வெல்கம் டு பான் மியூசிக் வாங்க நண்பர்களே சுவையான சாம்பாரும் கோவக்காய் வறுவலும் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு தேவையான ரெண்டு தக்காளி சௌச்சோ முள்ளங்கி கேரட் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் தேவையான அளவு வீட்டு மசாலா பொடி உப்பு மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வத்தல் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி வெந்தயம் பெருங்காயம் எண்ணெய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் புளி பச்சை மிளகா இப்போ காய்கறிலாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நம்ம நூறு தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் அதில் சௌச்சோ வெட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்து கேரட் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ அது முங்குற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பெருசு பெருசாக நறுக்கி இதில் உள்ளே போட்டிருக்கேன் சௌச்சோவும் கேரட்டும் இப்போ மஞ்சள் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் பெருங்காயம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு குக்கரில் வந்து நம்ம ஒரு விசிலும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் பருப்பு வந்து ரொம்ப குலையாமல் முழுசாக இல்லாமல் கரெக்டாக பக்குவமாக வெந்துடும் இப்போ ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் வத்தல் கருவேப்பிலை அதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியெலாம் போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாம் போட்டு நான் வதக்கிட்டுருக்கேன் அடுத்து ஒவ்வொரு காய்கறியாக நம்ம எல்லாமே வதக்கிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகா முருங்கக்காய் முள்ளங்கி அதனால் நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி வீட்டு மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் சக்தி சாம்பார் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு பச்சை வாடை போகிற அளவு நல்லா வந்து காய்கறிகளோடு அந்த மசாலாவை வதக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அந்த காய்கறி மூங்குற அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அந்த காய்கறியை வேக வைக்கலாம் சுடு தண்ணியில் புளியை ஊற போட்டுடலாம் அப்போ தான் சீக்கிரமாக ஊறிடும் இப்போ நல்லா காய்கறி வேகறக்காக க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்கலாம் குக்கரில் வேக வச்ச பருப்பு வந்து வெந்துருச்சு ஒரு விசில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சோம் இல்லையா அது நல்லா வெந்துருச்சு இங்கே இப்போ வந்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் காய்கறியும் அதுவும் சேர்ந்து அழகாக வெந்துரு இப்போ நல்லா காய்கறி வெந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த புளி தண்ணியும் பச்சை வாடை போகிறவருக்கு நல்லா கொதித்த பிறகு அப்புறம் நம்ம பருப்போட கலந்துக்கலாம் நாம் இப்போ பருப்பு தண்ணியில் அந்த காய்கறியெல்லாம் கொட்டிட்டோம் இப்போ நல்லா வேகட்டும் பருப்பு தண்ணியும் காய்கறியும் கலந்து நல்லா மசாலாவோடு சேர்ந்து நல்லா வேகணோடனே நம்ம எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் கருவேப்பிலை பெருங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம இந்த தாளிப்பை இந்த சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப மனமாக சூப்பராக சுவையாக இருக்கும் மணக்க மணக்க சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது சாம்பாருக்கு நம்ம கோவக்காய் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ கோவக்காய் நல்லா நம்ம கழுவி வச்சுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பக்கம் சைடில் வெட்டிட்டு நீள நீளமாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெட்டி வச்ச கோவக்காய் வீட்டு மசாலா பொடி உப்பு சோம்பு கருவேப்பிலை சிக்கன் மசாலா பொடி ஜீரக பொடி தனி மிளகா வத்தல் பொடி அதே ரெடி பண்ணிக்கோங்க பேன் எடுத்து ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆயிலும் நல்லா சூடான உடனே நம்ம சோம்பு போட்டுக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே அதில் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க போ கருகாமல் வேர்க்கணும் இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் போடலாம் தனி மிளகா பொடி மசாலா போட்டுக்கலாம் அடுத்து வீட்டு மசாலா பொடி சக்தி சிக்கன் மசாலா பொடி அப்புறம் சீரக பொடி இப்படி நாலு மசாலா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் போட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சு இந்த பச்சை வாடை போகிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நல்லா இதை கருகாமல் வதக்கிட்டு நம்ம இப்போ கோவக்காவை போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயிலே பிரட்டிக்கலாம் கோவக்காய் வந்து வதக்கிக்கலாம் நம்ம கோவக்காய் அடிக்கடி நம்ம வந்து சேர்க்கணும் வாரத்தில் ஒரு முறை ரெண்டு முறைன்ட்டு ஏன்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வராது கல் ஃபார்ம் ஆகாது கீமோக்ளோபின் அதிகம் அயன் சத்து நிறைந்தது நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்குது பச்சை காய்கறிகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு 
நோயை குணப்படுத்துது இப்போ நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்பப்போ அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிற கிளறி விட்டு அப்பப்போ மூடி வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம இப்போ தேங்காய் வறுத்த நிலக்கடலை ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ட்ரையாக வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க பூவாக அரைச்சிட்டு நாம் இந்த கோவக்காலை சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக கடைசியில் ஆட் பண்ணுங்கள் சுவையாக இருக்கும் இப்போ கோவக்காய் ஃப்ரை ரொம்ப ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு உரப்பு இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டேஸ்டியான சாம்பாரும் சிம்பிளான கோவக்காய் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லோரும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்